ಬೆಳೆಸಿದ ಜಗದೆತ್ತರದ ಸಾಧಕಿ ಜಯಶ್ರೀ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಇವರು ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾರ್ಥಕ ಸರಳತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಖಜಾಂಚಿ ನವೋದ್ಯಮಿಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಕಲಿಸಿದ ಮಾತೃ ಹೃದಯ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಿಗುವಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಮಹಿಳೆಗೂ ಸಿಗಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಗದಿದ್ರೆ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಚಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದು ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ಯುವ ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ಸುಗಮ ತಾರಿಯಾದ ದಿಟ್ಟ ಸಾಧಕಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಜಯಶ್ರೀ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಅನುಭವದ ಕಣಜ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಇವರು ಈಗಲೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಡೆತಡೆ ಏನು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ಶ್ರುತಿ ಜೈನ್ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಫೌಂಡರ್ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ದೇಶ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಡದಿಯಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಶ್ರೀ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದಂಥವರು ರೈತರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು ಬಡವರ ಜೀವನ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಬೇಕು ಆ ಮೂಲಕ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕನಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಆ ಗಾದೆ ಮಾತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅರ್ಥ ಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಇವರು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ ಮೇಡಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಕೆ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಇವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಿತಿವಂತರ ಆದರೆ ಸಾಕು ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೀವು ಹಾಗಲ್ಲ ಹಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಪಟ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿಯೇ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸರಳತೆಯನ್ನು ನೀವು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೈಫು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು ಇದ್ದರು ಅವರು ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಇದ್ದರು ಅವ್ರದ್ದು ಭಾಳ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಲೈಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಉಳಿತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ನಾವು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನ ಇರೋದೇ ಹೀಗೆ ಓಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಸೊ ಅವರ ಥಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದಾ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಒಳಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬರೀ ಖಾದಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ರಸ್ತೆ ಗೂಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಘಟರ್ ಬಳಿತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಮ್ಮರ್ಗೆ ಬ್ಯಾಸಿಗೆಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಇರ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಹಳ್ಳಿಲೇ
ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಅಂತಿದ್ರು ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಗಂಡು ಹುಡುಗಾಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲರೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾವು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಭಾಳ ಮಹತ್ವ ಇತ್ತು ನೀವು ಏನು ಓದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ನಾನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪಾಸಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದನೇ ಭಿನ್ನೆತ್ತಾದಿಂದ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿವರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಐ ಐ ಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೆಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನಿಮ್ದು ಅದಾಗಿತ್ತು ಹೌದು ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನೇ ಒಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಶುರು ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸರ್ ಸರ್ ಈ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳಿಗೆ ಫಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗಂಡನಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಕೂಡ ವಿಷನನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಈ ವಿಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೂ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತ ನನಗೇನು ಕನಸಿತ್ತಂದರೆ ನಾವು ನನಗೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸು ಸಿಕ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಮೊದಲು ನೈಂಟಿ ನೈಂಟಿ ಟೂದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆನ್ನಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಏನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸೊ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಊರಲ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ನಾವು ಇರೋದು ಬಾಸ್ಟನ್ನು ಬಾಸ್ಟನ್ದಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಐ ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಮ್ಯಾಸಚ್ಯೂಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಅಂತ ಅದು ಏನಂತಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗೆ ಏನೋ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಬರೀ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರೀ ಅದನ್ನು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇಲೆ ಏನಾರು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಿಂದ ಅದು ಚಲೋ ನಡೀತು ಅದರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತು ಕಂಪ್ನಿ ಶುರು ಅದು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಥರ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಗುರುರಾಜ್ ಮನೆಯವರು ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಐ ಐ ಟಿ ಚೆನ್ನೈದಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ನೀಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಅನಿಸ್ತು ನೋ ಇಂಡಿಯಾ ನೀಡ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಚಲೋ ಗೊತ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನಂಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮನೆ ಈಗ ನಾವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಶುರು ಆದ ಮಾಡಿದಾಗಿಂತ ಟೂ ಸ್ಕಿಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಆಂಟರ್ಪ್ರೀನರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೀಸಲು ಇಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡೆವ
ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದರು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅದರ ಬೇಡ ನಾನು ನಾನು ಈ ಕಂಪ್ಲೇನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವಾಗ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಕಟ್ತಿದ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳೇನೋ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ದೇಶ ಪರದೇಶ ಆಮೇಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾರದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಆದರೆ ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹುಡುಗರ್ಗರ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರ್ಗರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹುಡುಗರ್ಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ನಾನು ಅದೇ ನಾನು ಅಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ನು ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಹುಡುಗರು ಇಬ್ಬರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸು ಎಮ್ ಐ ಟಿಂದ ಆಗಿ ಒಬ್ಬನು ತಂದೆ ಓನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನು ನಾವು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆನ್ನಿಂದ ನಾವು ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ಸೇ ನೀವು ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಅನುಭವ ಇದೆಯಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲಿಂದಾನೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಇವಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ನಮಗೂ ಇತ್ತು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ತುಂಬ ಆಯಿತಾ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ ಅಂತದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಸರಿ ಟೀಮ್ ಸಿಗಬೇಕು ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಟೀಮು ಭಾಳ ಚಲೋದೇ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಬಾಸ್ನ ಕೂಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಟೀಮ್ ಭಾಳ ಚಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಚಲೋ ಹೆಸರು ತರ್ತಾರೆ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಅ ಟೀಮ್ ಓಕೆ ಈಗ ನೀವು ಸ್ಥಿತಿವಂತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ಬೋದಿತ್ತು ಆಯಿತು ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ಬೋದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಜೀವನ ಕೂಡ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅವರು ನಮ್ಮಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಹುರುಪು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಹಾಂ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಡಿ ಎನ್ ಒಳಗಿರ್ತದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಣಿಗಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮನುಷ್ಯರಿಗಾದ್ರೂ ಒಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತದೆ ಸೊ ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನಾವು ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಸೊಸೈಟಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಮೂಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅದು ಒಂಥರ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಇರ್ತಾವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಸಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಇದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಅದು ಪಾಸಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ರಿಪಲ್ ಇಫೆಕ್ಟು ಈ ತೆರೆಗಳ ಥರ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು
ಸೊ ಈ ಸರಳತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲೇ ಇದೆ ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಯೋಚನೆ ಲಹರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರುವಂಥವ್ರು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ನೀವೇನೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿವಂತರಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಇಕನಾಮಿಕಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ ನೀವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಏನೇ ಆಗಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡದೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬದುಕೋದು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ದು ಏನು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಅಕ್ಕಂದ್ರು ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮದು ನಾವು ಒಂದೇ ಮನೆಯಿಂದ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಬಳ್ಳಿ ಹೂಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರ ಮತ್ತು ಹಿಂದ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ನಮ್ಮದು ಥಿಂಕಿಂಗು ಒಂದೇ ಥರ ಅದ ನಾ ಏನು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಯುವಕರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು ಬರೀ ಕನಸು ಕಾಣಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂ ಕೂಡಬಾರ್ದು ನೀವು ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕನಸು ದೊಡ್ಡದು ಕಾಣಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಿನಾಲೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಮಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ನೀವು ತಲುಪ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನಸು ನನಸಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರಂಭ ಶೂರತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಗ ಹೋಗಬೇಕಾ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೆರಡು ಸರಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫೈಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅದರಿಂದ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸರ್ತೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಫೇಲಿಯರ್ ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹಾಬೀಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಾಬೀಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಕ್ವಿಲ್ಟಿಂಗು ಅಂದರೆ ಕೌದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ಮುದಿಕೆ ಆಗಿನಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗು ಅದು ಸೇರ್ತದೆ ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಮಕ್ಕಳು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಅವಾಗ ನನಗೂ ಅನಿಸ್ತು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅವರು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ದರು ಅವರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಮಗಳ ಜೋಡಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಥರ ಅಂತ ಅವಾಗ ದೇಶ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆ ಬೆನ್ನಿನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಹೇಡ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹೋಗು ಅಂತ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದರು ದೇಶ ಅವರು ಅವಾಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅದು ನಾವು ಹದಿನೇಳು ಜನ ಇದ್ವಿ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ನಾನು ಒಂದೇ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿದೆ ಎರಡನೇ ದಿವಸ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ಆವಾಗ ನನಗೆ ಕಡೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ತಿರುಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಅವಾಗ ಸ್ಯಾಟ್ಲೈಟ್ ಫೋನ್ ಒಯ್ದಿದ್ವಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ದೇಶ ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೋಗು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆಮೇಲೆ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೋತೀವಿ ನಾಳೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಳಿಂದ ಹೋಗೋಣ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಇದು ರೆಸ್ಟ್ ದ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಂದು ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೋಡಿನ ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇ
ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹಾಗಲ್ಲ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾ ಕಲಿಯೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆದ್ರೂ ನಾ ಸೆಂಟ್ರ ನಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ನನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಮ್ಯಾಥ್ ಸೇರ್ತಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ನಂದು ಮ್ಯಾ ಒಟ್ಟು ಮ್ಯಾಥ್ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಆದರೆ ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ಗಾಣಗೇರ್ ಅಂತಿದ್ದರು ಅವ್ರು ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ನಾ ಮುಂದೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬುಕ್ಕಿಶ್ ನಾಲೆಜ್ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವರು ಓದಬೇಕು ಪುಸ್ತಕನೂ ಓದಬೇಕು ಈಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸ್ಕಲ್ ಸ್ಲಾ ಹೇಳಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಬರೀ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಸ್ಲಾ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಬದಲು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಏನಾರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಕೂ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ ಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಅದು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸೈರ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕಷ್ಟನೇ ಅಂತ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಸೊ ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಾಯಿಗಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಕ್ಕಿದೆ ನಾ ಚಿಕ್ಕೊಳ್ಳಿದಾಗ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾಯಿ ತರ್ತಿದ್ವಿ ಬೆಕ್ಕು ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಇದರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು ಸಾವಳಿಗಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಭಾಳ ಅವರಿಂದಾನೇ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಕಲ್ತಿದ್ದಂದರೆ ಅವ್ರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಬಾಸ್ಟನ್ದಲ್ಲೂ ನಾವು ನಾಯಿ ಸಾಕಿದ್ದೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಲಿರಿಕ್ ಅಂತಿತ್ತು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಇತ್ತದು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಾಯಿ ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇವು ಇರ್ತಾವ ಶೆಲ್ಟರ್ಸು ನಾ ಅಡಾಪ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ನಾಯಿ ಒಂದು ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಾಯಿ ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿದ್ದು ಈಗ ನಾ ನಾಯಿ ಯಾವುದು ಸಾಕಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹಗಲು ಯಾವ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆದರೂ ನಾನು ನನ್ನ ಓನ್ ವೇದಿಂದ ಝೂಕ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನನ್ನ ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಎಂಟು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆತೇನೋ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಪ್ಪ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಎಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ನಂದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ನಾಯಿ ಅಥವಾ
ನಮಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ದಸರಾ ಆ ಹಬ್ಬದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಅದೇ ಹಬ್ಬ ನಮಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೂರು ಮಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಬಹಳ ಸೇರ್ತದ ಸೊ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇವೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಎಲ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಸುತ್ತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾಯಿ ಇದೆ ಗೋಪಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತ ಅವನು ಕ್ಯಾಲ್ಟೆಕ್ ದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಸಿರೋದೆ ಹಬ್ಬ ಒಟ್ಸಿರೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ರು ಬಿಸಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸೇರ್ತೀವಿ ಅವಾಗಲೇ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತೀರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ನಾವು ಸೇರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಲೇ ಅದೇ ಹಬ್ಬ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟೆ ಎರಡು ಆರು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡನ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಹತ್ತು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನಾವು ಆರು ಸಾವಿರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಈ ವರ್ಷನ ಈ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಪ್ಲಾನ್ ಅದ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಯೋಜನೆ ಇದೆಯಾ ಮೊದಲು ಅದು ಯಾರ ರೈತಗೆ ಆದ್ರೂ ನೀರು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ ನೀರಿನಿಂದ ನೀರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರಾಪ್ ಬರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಕಮು ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಹುಲ್ಗೂರದಲ್ಲಿ ಲೆವೆನ್ ಏಕರ್ಸ್ ಸುಶ್ನಾಳದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಇನ್ನು ಎಲ್ರೂ ಕೇಳಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಸರಳವಾಗಿ ಬದುಕೋದ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಕ್ಕೂ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೀವು ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ತುಂಬ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಬದುಕೋ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಬಹಳ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ ಸರಳಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದು ನಿಮ್ಗೆ ನ ಈಗ ಮೇಕಪ್ಪು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಪ್ರತಿ ನಾ ನೀವು ಸರಳಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಉಳಿತದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮು ಅದೋತು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ನಾನೇನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀನಿ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಇದ್ದಕ್ಕಂತ ನಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗೆ ಇರು ಇರೋದು ಒಂದು ರೀತಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತದೆ ನಾನು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಇದ್ದೇನೇನು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಮನ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಭಾಳ ತರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಸಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ತುಂಬಿದ್ ಕೊಡ ತುಳುಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನೀವು ಬದುಕೋ ರೀತಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ನೀವು ಮನೇಲಿ
ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಡ್ರೀಮ್ ಬೇಕ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಗೋಲ್ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಟೇಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ನೀವು ತಟ್ಟ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವಳು ಆಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಶಿ ಬೌನ್ಸಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಅವಳಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಪಾಠ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಮೊದಲು ಸುಧಾ ಶಿ ಬೌನ್ಸಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅದೇ ಅದು ಅವಳಿಂದ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಭಾರತ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನು ಹುಬ್ಳಿ ಹುಬ್ಳಿ ನನ್ನ ಊರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಮೆನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ದರ್ ಓನ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಾಣಿ ನಂಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಾಣಿ ಮೊದಲು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜೋಕ್ ಇದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಬಾಜುಕಿನ ಸೀಟು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ನಾಯಿಗೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾಯಿ ಸೆಕೆ ಆಮೇಲೆ ಉಳಿ ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸಮಯ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಮನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ನೀವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತಿರುಗಿ ಬರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ವೆನ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ಇರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಭಾಳ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮು ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಚಲೋತ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿರಿ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಏನು ಜೀವನ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಯು ಶುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಲೈಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಇದು ನೀವು ಬೇರೆ 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 ಊರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ವರ್ತ್ ಅ ಥೌಸಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಫಾಸ್ಟಾಗಿನೂ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಚಾರ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಐ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮನದಾಳದಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ 